Hello students, so in this particular video, we are going to talk about what should be your preparation strategy in the coming 90 to 100 days with regard to chemistry so that you get into the 99 percentile club. कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपको किस ऑर्डर में रिवीजन करना चाहिए किन चैप्टर्स के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और किन चैप्टर्स को छोड़ सकते हो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट और ये बहुत मच अवेटेड वीडियो था बहुत रिक्वेस्ट थी एंड दिस इज विल कंप्लीट आर कंप्लीट सेट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स सो अगर आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स और मैथ्स का वीडियो नहीं देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑर्डर हाउ टू रिवाइज व्हिच चैप्टर शुड बी डन व्हिच चैप्टर शुड बी लेफ्ट प्लीज गो एंड वॉच और तीनों को साथ में बैठ के एक अपना खुद स्ट्रेटजी बनाएं व्हिच विल हेल्प यू मैक्सिमाइज योर स्कोर ठीक है जी एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट दैट व्हिच चैप्टर अमंग दिस पर्टिकुलर रिसोर्स इन केमिस्ट्री यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट ठीक है All right, guys. Before we move forward, a very, very important update. Marathon Go has launched its crash course for ITJ mains 2020. It's a 90-day specific course where we'll help you get 90 plus score in JE mains maths course syllabus. It has been highly designed, considering which chapters are important, which chapters should be given priority, which topics to be done. As you must have been told in the maths video of high output and low input chapters. So, if you are interested and if you are willing to join, if you are willing to improve your score and percentile at JE mains, please do not waste any further time because the registration closes on 29th September. All right, guys. So let's come back to the chemistry part. Chemistry ki agar hum baat karein, chemistry as it is available on your screen is divided in three components: organic, inorganic, and physical chemistry. Organic chemistry leads the chart here with 37% weightage, followed by inorganic chemistry, which is 32% weightage. Then comes physical chemistry, 30% weightage. So, if we talk about what we should do, then it is equal spread. If you notice it, so, equal spread. Organic chemistry leads the chart by 37%, but still, the three are important because the three are 30% above. Okay, so let's talk about the details of the details. If we talk about the details, chapter specific, then we will talk about the details. Let's get into the details. If we talk about the details, chapter specific, chapter specific, then we will talk about the details. और अगर हम 11th और क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद क्लास 11th फर्स्ट व्हाट आर द टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमिंग एट आईटी जे मेंस सो इन क्लास 11th इफ यू सी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज आई एम रीडिंग इट फ्रॉम माय टैबलेट सबसे अगर हम 11th की बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिकल थर्मोडायनामिक्स एस ब्लॉक मोल कांसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सो एंड सो फोर्थ आप साथ में देख रहे होंगे उसकी एक लिस्ट और अटैच है जो क्या बताती है उनकी एवरेज डिफिकल्टी ऑन स्केल ऑफ फाइव क्या क्या आई प्लस कितने क्वेश्चंस उनके आए 2019 में हमने इसी ट्रेंड को ऑब्जर्व करा पिछले पांच साल के पेपर्स में वी फाउंड दैट दिस ट्रेंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे बट ऑलमोस्ट सिमिलर एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू एनालाइज टू इन ग्रेट डिटेल तो अगर आप नोटिस करो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसकी एवरेज डिफिकल्टी बहुत ही बहुत ही आसान है देखा जाए तो डिफिकल्टी बोलना ही नहीं चाहिए इस काउंट इज 23 23 क्वेश्चंस केम इन 16 पेपर्स ऑफ 2019 दैट मींस ऑलमोस्ट 1.5 क्वेश्चंस एवरी पेपर सो अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके इस बार सो एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन डेफिनेटली टू कम फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दैट मींस दिस चैप्टर कैन नॉट बी लेफ्ट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट वीक चैप्टर ऑफ क्लास 11th इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री व्हिच Actually has a probability of 1.31 और अगर 3.62 की difficulty की बात करें तो सर क्या मतलब है इसका? It's average difficulty ठीक है हमने average difficulty का parameter की अगर बात करूं तो it is something around 3.7 which is we called average difficulty for chemistry topic. S block again if you now notice all the topics are equally distributed in organic chemistry बीच में आ गया S block 21 times it was being asked S block in hydrogen तो generally हम लोग S block और hydrogen छोड़ के चलते हैं priority देते हैं class twelfth in organic को but you can see that twenty one questions came from these two chapters that means one question is fixed again from these two things ठीक है तो ये आपको PDF form में भी available है you can go forward and download the PDF so that you can take a printout or screenshot and keep it always with you. The same thing can be done for physics and chemistry as well as well as maths. आते हैं class twelfth के बारे में. Class twelfth की अगर हम बात करते हैं तो सबसे important chapter again देखिए जो expect नहीं करा जाता है वो निकल के आता है bio molecules and polymers. Thirty three questions came from these two chapters which generally we are not aware of. जबकि इसकी एवरेज डिफिकल्टी एज कंपेयर टू 11th में जो हमने पढ़ रहे थे चैप्टर उनसे थोड़ी ज्यादा है बट स्टिल 3.7 डिफिकल्टी के पैरामीटर पे 33 क्वेश्चन दैट मींस मोर देन टू 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इज एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पक्का पक्का आएगा और एक क्वेश्चन बायो पॉलीमर से पक्का पक्का आएगा ही आएगा 
डिस्पाइट दी फैक्ट यार पच्चीस क्वेश्चन ही आएंगे इस बार आपके जे मेन्स में नेक्स्ट बिग चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ इज कॉर्डिनेट कंपाउंड और कॉर्डिनेशन कंपाउंड विच हैज प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1.75 दो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आए तो किसी किसी बच्चे के सेट में उम्मीद है कि दो क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी आ सकते हैं नाउ यू कैन गो एंड स्क्रॉल डाउन द लिस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स सरफेस केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री अमीन्स एली है मेटोलॉजी हेलोवेल्स एंड ऑल दिस सो ट्वेल्थ ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू क्लास इलेवन बिकॉज चैप्टर ज्यादा है डिटेलिंग भी ज्यादा होती है तो ट्वेल्थ पे हमेशा इसलिए फोकस रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए केमिस्ट्री पोर्शन में नाउ गिविंग यू स्टैट ऑफ ऑल दिस वट वी विल डू इज एज यूजल नाउ वी विल प्रायोरिटाइज आर चैप्टर्स इन टू फोर बकेट कौन सी पहली बकेट हाई आउटपुट लो इनपुट मतलब आप जिसपे इनपुट कम लगाए पर फिर भी आउटपुट अच्छा है इस कैटेगरी को पहली कैटेगरी हमने डिक्लेयर करी है सो वी टॉक अबाउट हाई आउटपुट लो इनपुट चैप्टर्स दीज आर फॉलोइंग बायो मॉलिक्यूल एंड पॉलिमर्स पी ब्लॉक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन मोल कॉन्सेप्ट सरफेस केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मेटोलॉजी एंड सोल्यूशन सो दीज चैप्टर्स अगर आप रिविजन कर रहे हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक चैप्टर्स नहीं करे हैं एंड यू वॉन्ट कि सर मुझे कोई स्ट्रैटेजी दे दी जाए ऑर्डर दे दिया जाए This is the order that you should follow. The first thing that you should make sure is that these should be completed. ठीक है जी इन्हीं में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो हाई आउटपुट और लो इनपुट वाले चैप्टर्स होते हैं इसमें आपका 10 परसेंट पेपर कवर होता है 10 परसेंट मतलब 10 परसेंट नहीं बोलना चाहिए 33 परसेंट पेपर कवर हो जाता है जबकि अभी तीन कैटेगरीज बची हैं दैट इज वाई वी से दीज आर हाई आउटपुट आप वापस जाके कोरिलेट कर सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स पी ब्लॉक और जो हमने चैप्टर्स लिखे इनकी वेटेज क्या है तो प्लीज वेटेज जाके देखें और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए नेक्स्ट इज हाई आउटपुट हाई इनपुट मतलब आपको इनपुट तो हाई देना पड़ेगा इनपुट मतलब आपको स्टेमिना डालना पड़ेगा डिटर्मिनेशन शो करनी पड़ेगी बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे बट फायदा क्या होगा उनमें से क्वेश्चंस भी आएंगे फाइनल डे पे राइट सो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, अमीन हाइड्रोकार्बन एलिहाइट्स, जीओसी हेलो अल्किस सो इसमें अगर तुम नोटिस करो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कौन से आएंगे तुम्हारे ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्यों आएंगे क्योंकि एक तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनने की उम्मीद होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन जो है सिर्फ ईजी ही बनेगा बट उसको करने में इनपुट हाई लग जाएगा दैट इज वेयर इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बोथ क्वेश्चन हो सकता है ट्रिकी बने प्लस हो सकता है कि आपको उसके ऊपर टाइम स्पेंड ज्यादा करना पड़े इसीलिए उसको हाई इनपुट में जनरली रखा जाता है थर्ड कैटेगरी दैट वी हैव टू डू इज लो आउटपुट लो इनपुट चैप्टर्स सो लो आउटपुट और लो इनपुट का क्या मतलब है कि यार इसमें इनपुट भी धीरे मतलब कम लगेगा टॉपिक ज्यादा लिमिटेड होंगे या फिर जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे पर प्रपोर्शनली अगर पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट सिंगल चैप्टर इज नॉट वेरी हाई सो वो है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पेरियोडिसिटी सॉलिड स्टेट गैशियस स्टेट प्यूरिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट के चार है इनकी तो यार ऑलमोस्ट नेल प्रोबेबिलिटी होती है आने की बट इनपुट इनमें बहुत कम है तो इसलिए हम प्रेस्क्राइब करते हैं करके चले जाओ बिकॉज अगर पैटर्न हल्का सा भी चेंज हुआ तो आप अगर ये क्वेश्चन आते भी हैं तो यार आप इसे सॉल्व हो जाए दैट इज दारगेट एंड दी लास्ट कैटेगरी इज लो आउटपुट हाई इनपुट मतलब आने के चांसेस कम है और आपका टाइम भी ज्यादा लेंगे तो जैसे कि केमिकल इक्लिमियम अब केमिकल इक्लिमियम की बात करूं तो केमिकल इक्लिमियम एक ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है लो आउटपुट और लो इनपुट में चला जाए किसी साल और किसी साल लो आउटपुट हाई इनपुट में चला जाए हाई इनपुट क्यों कहा जाता है केमिकल इक्लिमियम को जरूरी नहीं है कि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट हो कॉन्सेप्ट लिमिटेड ही हैं, बट उस पर ट्रिकी क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है तो डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखोगे केमिकल इक्विलिब्रियम का वो जनरली आपको हाई मिलेगा कम नहीं मिलेगा ठीक है तो इसीलिए हमने उस चैप्टर को क्या रखा इस साल के ट्रेंड के हिसाब से हाई इनपुट कैटेगरी में एल्कोहल फिनॉल इथर बहुत बड़ा चैप्टर है पर क्वेश्चन की प्रॉबिलिटी आने की उसमें उतनी हाई नहीं है जितना उतना बड़ा वो चैप्टर है राइट सिमिलरली आईने के इक्लिब्रियम अगर आप ढंग से करने बैठेंगे तो ये सिंगल बिगेस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है आपकी जेई की प्रिपरेशन का बट द गुड पॉइंट इज इट इज नॉट आज एट वेरी हाई लेवल एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है जेई मेन्स में फिर एरोमेटिक कंपाउंड का बॉक्सिफेसेड रिडॉक्स और सोल्ट एनालिसिस तो अच्छी बात क्या हुई आपके लिए
ये सही में आपको टेंशन देने वाले चैप्टर्स होते हैं जो कि खुद में बड़े भी बहुत हैं और आउटपुट भी नहीं आ रहा है तो इसीलिए आप इनको अपने लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में रख के अगर प्लानिंग करके पढ़ाई करेंगे तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर आएगा आप सिलेबस जल्दी खत्म कर पाएंगे और आप मजे से पढ़ाई कर पाएंगे सो दिस कंक्लूड दी केमिस्ट्री वर्जन ऑफ हाई आउटपुट एंड लो इनपुट एंड ऑल सच कैटेगरीज आप एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे कि फिजिक्स और मैथ्स का भी साथ में देखेंगे और अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना के आप पढ़ाई करेंगे आपको बहुत सारी जगहों पे बुक्स की रिकमेंडेशन दी जाती है आई वुड प्रिस्क्राइब हर बुक अच्छी है हर टीचर अच्छा है आपको ऑर्डर चाहिए होता है कि किस ऑर्डर में पढ़ना है द ऑर्डर इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू फॉर ऑल द थ्री सब्जेक्ट गो आउट हार्ड प्रिपेयर वेरी वेल क्योंकि पेपर तो फोड़ना है हमें हम लोगों ने आपके लिए अपने क्विजर प्लेटफॉर्म पे फ्री नोट प्रोवाइड करे हुए फॉर केमिस्ट्री एज वेल सो इफ यू हैव नॉट सीन देम देर आर थ्योरी बुकलेट्स Plus there are formula sheets as well for all the three subjects, not just chemistry, physics, chemistry and maths. Please go out and watch them. And comment में हमें बताएं कौन सा सबसे ज़्यादा difficult chapter है आपका chemistry का जो किस category में fall कर रहा है. ठीक है जी? God bless you all. Keep working hard. I'll see you in the next video.